सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पर दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं कि सीडीपीओ आप कैसे बन सकते हैं कैसे आप इसके अंदर जो कि अपना करियर जो है बेहतरीन बना सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीडीपीओ का आखिरकार फुल फॉर्म क्या होती है सी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है ठीक है ये एक सरकारी नौकरी होती है इसके अलावा दोस्तों भारत में जितने भी छः साल से कम के बच्चे हैं उनके विकास और गर्भवती जितनी भी महिलाएं हैं उनको पोषण पदार्थ मुहैया कराने की जिम्मेदारी इनकी ही होती है और ये सुविधाएं प्रदान करता है इसके अलावा दोस्तों ये एक राजपत्रित अधिकारी होता है उसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर जो भी अब देश का भविष्य बच्चे होते हैं तो उनका आंतरिक जो देश का भविष्य है वो ये बनाने में सहयोग करता है इसके अलावा दोस्तों सी का काम करता है कि ये सी होता है जो शिशु जो शिशु होते हैं उनकी मृत्यु दर को कम करने में सहयोग करता है और बच्चे रोगी होते हैं उनमें क्या है कि उनकी प्रतिबंधित करता है ठीक है उसके अलावा दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी कुपोषण के शिकार हुए बच्चे हैं तो दोस्तों उनको क्या है कि सुविधाएं देता है उसके अलावा दोस्तों उनको कुपोषण से बचाता है इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आप ये सी बनना चाहते हैं तो आपको योग्यता क्या क्या चाहिए इसके लिए आपको चाहिए आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आपकी स्नातक यानी कि समाज शास्त्र सब्जेक्ट जो है उसके अंदर आपकी पास होना जरूरी है इसके अलावा दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं तो मास्टर ऑफ सोशल वर्कर हैं तो भी आप कर सकते हैं यानी कि दोस्तों एम एस डब्ल्यू हैं तो आप इसको आराम से कर सकते हैं उसके अलावा दोस्तों उम्र की बात कर लेते हैं दोस्तों 21 से लेकर सैंतीस वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए इसके अलावा दोस्तों जो भी नियम अनुसार जो भी छूट दी जाती है सरकारी छूट वगैरह दी जाती है हर एक एस सी एस को तो दोस्तों वो छूट भी आपको मिलती है अब इसका जो परीक्षा है एग्जाम वगैरह है उसका क्या पैटर्न रहता है इसके अंदर क्या है कि सामान्य ज्ञान ठीक है इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर क्या है कि आपको डेढ़ सौ अंकों का होता है पेपर और उसके अंदर दो घंटे के अंदर आपको पूरा करना होता है इसके अलावा दोस्तों जो अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं जैसे आपको पता ही होगा सामान्य हिंदी हो गया सामान्य अध्ययन हो गया तो दोस्तों ये जो और सामान्य अध्ययन सेकंड हो गया तो दोस्तों ये पेपर कुछ होते हैं आपके जो कि 100 अंक 300 300 अंक के होते हैं और ये तीन तीन घंटे का आपका एग्जाम वगैरह रहता है इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि हाँ इसके अंदर वैकल्पिक जो होते हैं वो होते हैं मुख्य परीक्षा के अंदर आपका ठीक है प्रारंभिक परीक्षा होते हैं वो हो गया उसके अलावा मुख्य परीक्षा के अंदर आपका गृह विज्ञान आ गया मनोविज्ञान आ गया समाज शास्त्र आ गया और श्रम और समाज कल्याण आ गया इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है ठीक है इसके अंदर क्या है कि आपका तीन अंक का पेपर होता है एक और ये तीन घंटे का एग्जाम वगैरह रहता है इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू वगैरह होता है जिसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक की जाती है एक सौ बीस अंक का रहता है तो दोस्तों आपको इंटरव्यू वगैरह की भी तैयारी करनी होती है यानी कि दोस्तों आपको कुल मिला के अगर आप तैयारी ठीक ठाक कर लेंगे ना तो आप आराम से इसके अंदर पास आउट हो जाएंगे और पास हो जाएंगे और आप ये जॉब जो है पा लेंगे इसके अंदर क्या है कि अब आपसे बात करें तो दोस्तों ये प्रारंभिक जो परीक्षा होती है इसके अंदर जो है कुल सत्तर परसेंट आते हैं ठीक है उसके अलावा जो प्रशासनिक क्षमता होती है वो पाँच परसेंट होते हैं ठीक है इसके अंदर क्या है कि आपसे जो वैज्ञानिक घटना है सूचना प्रौद्योगिकी है दूरसंचार है पर्यावरण से संबंधित विज्ञान है तथ्यों का ज्ञान है उसके अलावा सामाजिक विज्ञान के प्रारंभिक जागरूकता है खेल और व्यापार है सामान्य जागरूकता है भारत और विश्व की सबसे लंबा ज्ञान मुद्रा सबसे लंबा कृषि खनिज संपदा राजधानियाँ ठीक है राजनीति ठीक है सामान्य वैसे अंग्रेजी इसके अलावा दोस्तों आपका राष्ट्रीय है अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाएं हुई थी वो आपसे ही इसमें पूछी जा सकती है प्रारंभिक में उसके अलावा मुख्य परीक्षा के अंदर जो है कुल तीस प्रश्न होते हैं मानव विज्ञान हो गया इसके अंदर सामाजिक कार्य हो गया बाल विकास हो गया समाज शास्त्र हो गया मनोविज्ञान हो गया शास्त्र हो गया पोषण हो गया दर्शन हो गया ये सारी चीज़ें आपसे इसमें मुख्य परीक्षा के अंदर पूछी जाती है और दोस्तों इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों इस सैलरी की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर सैलरी जो है आपको अलग स्टेट के अंदर अलग अलग मिल देखने को मिल सकती है लेकिन दोस्तों अनुमान बताया जाए तो आपको क्या है कि इसके अंदर नौ हज़ार से लेकर आपको चौंतीस हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिल सकती है ये ऊपर नीचे भी हो सकती है तो दोस्तों वो आप चेक कर सकते हो और सरकारी सुविधा भी आपको इसके अंदर मिलती है अब दोस्तों आपने ये तो कर लिया आप सी की तैयारी कैसे करेंगे तो दोस्तों वो थोड़ा सा क्या है कि आपको मैनेज जो जरूर करनी होगी लेकिन दोस्तों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक शारणी तैयार करनी होगी टाइम की शारणी तैयार करनी होगी ठीक है उसके बाद दोस्तों जो भी आपका टाइम है उसको क्या है कि आपको टाइम को देना पड़ेगा और दोस्तों आपको टेक्नोलॉजी हिस्ट्री संविधान ये सारे जीव विज्ञान सामान्य विज्ञान ये सारे जो भी है ना ये आपको क्या है कि आपको जो भी करंट अफेयर्स वगैरह हैं इनकी अच्छे से तैयारी करनी होगी उसके अलावा दोस्तों आप कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं आसपास में कोई कोचिंग वगैरह है तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं उसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आपको जो है साक्षात्कार जब भी होता है तो दोस्तों